പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ചാപ്റ്ററുകൾ വേൾഡ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയാണ് ലോകത്താകമാനം ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വേൾഡ് പ്രോസസ്സർ അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് വേർഷനായ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് ടു വണ്ണിൽ ഞാൻ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഐ ഡി എങ്ങനെയാണ് അതോടൊപ്പം പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് പേസ്റ്റ് കോപ്പി ഫൈൻഡ് റീപ്ലേസ് അതോടൊപ്പം നാവിഗേഷൻ ഫീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പാർട്ടിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വീഡിയോ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേൾഡ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വിക്ക്നെസ് ആണ് അത് പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് എഡിറ്റിംഗ് വരുത്താനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്നു വളരെ സ്പീഡിൽ എഡിറ്റിങ്ങും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് റാപ്പിംഗ് ആണ് അത് ഒരു ലൈനിന് അല്ലെ അവസാനത്തെ വേർഡ് പേജിന് ഫിറ്റില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വേർഡ് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് വേർഡ് റാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻസേഷൻ ഡിലീഷൻ കോപ്പി പോലത്തെ എഡിറ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേർഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രോയിങ് ഗ്രാഫി ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് മറ്റൊന്ന് ഡ്രോ വ്യത്യസ്തരമായ ഷേപ്പും ഫിഗേഴ്സും ഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ പാരഗ്രാഫ് പേജ് ഫോർമാറ്റിംഗ് പോലത്തെ വ്യത്യസ്ത തരം ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഹെഡ്ര ആൻഡ് ഫോട്ടർ ആൻഡ് പേജ് നമ്പർ നമുക്ക് പേജ് നമ്പറിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹെഡറും ഫോട്ടറും കൊടുക്കാം സാധാരണ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഹെഡേഴ്സും ഫോട്ടോസും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേർഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റൊന്നാണ് ഒ എൽ ഇ മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജുകൾ ഒബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയോ എംബഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതാണ് ഒ എൽ ഇ ഫെസിലിറ്റി സ്പെൽ ചെക്കും ഗ്രാമർ ചെക്കിങ്ങും ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള സ്പെല്ലിങ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഒരു വേർഡിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റാണ് നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഗ്രാമർ ചെക്കിങ്ങുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഒരു ചു ചുവന്ന അണ്ടർലൈനിലൂടെയും ഒരു പച്ച അണ്ടർലൈനിലൂടെയാണ് ഗ്രാമറും സ്പെല്ലിങ്ങും ഒക്കെ വേർഡ് തെറ്റാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സൗകര്യമാണ് മെയിൽ മെർജിങ് അതായത് ഒരു മെയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഒരേ കണ്ടനുള്ള മെയിലുകൾ വ്യത്യസ്ത അഡ്രസ്സുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മെയിൽ മെർജിങ് ഫെസിലിറ്റി മറ്റൊന്ന് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന പേജിൽ കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം അതായത് നമുക്കൊരു പുസ്തകം വലിയൊരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ആ ഇൻഡെക്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം വീട്ടിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് അത് മെയിൻ ഹെഡിങ്ങും സബ് ഹെഡിങ്ങും അടങ്ങുന്ന ഒരു പേജ് സാധാരണ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും വീട്ടിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു വേർഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വേർഡ് പ്രോസർ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു എസ് ഐ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ഇനി നമുക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ ഐ ഡി പരിചയപ്പെടാം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഭാഗമാണ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ
നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തഴട്ടും മേലോട്ടും നീക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രോൾ ബാർ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ ഡി എലമെൻസുകൾ അപ്പോൾ ഐ ഡി എലമെൻസുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കാം ഈ വിഷ്വൽ ഇമേജ് അതായത് ഒരു വേൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് തുറന്ന് കാണുന്ന വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ പരീക്ഷാ ഹോളിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ എലമെൻസ് ഇങ്ങനെ വൺ ഡേ വൺ ആയിട്ട് ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ ഒരു വിഷ്വൽ പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പരീക്ഷാ ഹോളിൽ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം എങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഫയലിൽ ന്യൂയിൽ പോയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ന്യൂ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ന്യൂ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ എന്ന ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് വരും ഞാൻ കണ്ട എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മറ്റൊരു വഴി ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ന്യൂ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ പകരം ന്യൂ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം അത് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് കാട്ടുന്ന കൺട്രോൾ പ്ലസ് ന്യൂ പകരം ന്യൂ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വഴിയിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് വഴിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഒന്ന് ഫയലിൽ ന്യൂവിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ ന്യൂ ബട്ടൺ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മൂന്ന് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ഫയലിൽ ഫയൽ മെനുവിൽ പോയിട്ട് സേവ് എന്ന ബട്ടണാണ് സേവ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് എവിടെയാണ് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തതാണ് അത് ചോദിക്കില്ല ഒരു പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും രണ്ടാമത്തെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എസ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊന്ന് സേവ് ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണുന്ന സേവ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം ഇനിയെങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയലിൽ തന്നെ ഫയലിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ അവസാനം എക്സ് ക്ലോസ് എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണാം അപ്പോൾ ഫയൽ ക്ലോസ് ആകും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ ബാറിലെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ടൂൾ ബാറിലൊരു ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫയലിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റ് ലിബർ ഓഫീസ് ഫയലിൽ പോയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ലിബർ ഓഫീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ക്ലോസ് ആകും മറ്റേത് ഫയല് മാത്രമേ ക്ലോസ് ആവുള്ളൂ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ക്യൂ അടിച്ചാലും സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ ക്ലോസ് ആവും ഇനി ടൈറ്റിൽ ബാറിലെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലും സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താവും ക്ലോസ് ആവും അതിന് പുതിയ ഓൾറെഡി ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ലിബർ ഓഫീസ് ഈ ഫയൽ ഇല്ല അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫയൽ മെനുവിൽ പോയിട്ട് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഓ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പ്രീ റിക്ക് സൈറ്റ് ഫോർ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാവിഗേഷൻ കേസ് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് ഓപ്പ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരോ കേസ് ആണ് ആരോ കേസ് നാല് കീം നമുക്കറിയാം അതൊന്ന് അപ്പ് ആരോ ഡൗൺ ആരോ ഡൗൺ അപ്പ് മറ്റൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആരോ മറ്റൊന്ന് റൈറ്റ് ആരോ ഈ നാല് ആരോ കേസ് ആണ് മറ്റൊന്നിനെ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഈ ആരോ കേസ് ഉപയോഗിച്ചൊരു ലൈനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയം ഒറ്റ പ്രസ് തന്നെ നമുക്ക് ലൈനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഹോം എന്ന കീ അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലേക്ക് ഇനി ആ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും നമുക്ക് എൻഡ് എന്ന കീ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പേജ് മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പേജ് അപ്പ് എന്ന കീ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പേജ് താഴോട്ട് വരണമെങ്കിൽ പേജ് ഡൗൺ എന്ന കീ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഒരു അടുത്ത വാക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം കൺട്രോൾ പ്ലസ് റൈറ്റ് ആരോ അടിച്ചാൽ അടുത്ത വാക്കിൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റിലേക്ക് ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് പോകാം കൺട്രോൾ പ്ലസ് ലെഫ്റ്റ് ആരോ അടിച്ചാൽ പ്രീവിയസ് വേർഡിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലേക്ക് പോകാം ഇനി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഹോം അടിച്ചാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന്
റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇൻസേർഷൻ വിത്ത് റീപ്ലേസിംഗ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് മോഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസേർട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓവറേറ്റ് ചെയ്യാം അതേസമയം ഒരു ഒരു വേർഡ് നമുക്കൊരു പുതിയ വേർഡ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുക അതേസമയം ഒരു വേർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു വേർഡ് ആവുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഓവറേറ്റ് മോഡും ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റത് അണ്ടു റീഡും അണ്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം മോളിൽ ബട്ടൺ കാണാം ഇതാണ് അണ്ടു ബട്ടൺ നേരെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ റേറ്റിലേക്കാണ് അല്ല റീഡുമാണ് അണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസലിംഗ് മോസ്റ്റ് റീസെൻ്റ് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തൊരു ആക്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്നു റീഡു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ആക്ഷൻ വീണ്ടും വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തു അണ്ടു റീഡും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഞാൻ ഒരു ഒരു വേർഡ് വെറുതെ ഞാനൊരു വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വേർഡ് അത് വേണ്ട എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അണ്ടു ചെയ്തു വേർഡ് പോയി അത് വേണം എനിക്ക് കണ്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റേ പെട്ട റീഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താ വേർഡ് വന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തഡുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചും സെലക്ട് ചെയ്യാം മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൗസ് ഇവിടെ ഞാൻ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ മൗസാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒരു രീതി അതാണ് മറ്റൊരു രീതി കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് കീയും നാവിഗേഷൻ കീയും ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുന്നു പ്രസർ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു നാവിഗേഷൻ കീ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ആരോ ഇനി ഡൗൺ ആരോ താഴോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പാണ് മുകളിലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാ രണ്ട് രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊന്നാണ് കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ് കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് കട്ടും കോപ്പിയും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കട്ട് ഒരു മൂവിങ് ടെക്സ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കോപ്പി എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരു കോപ്പി ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും പ്ലേസ് തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എക്സ് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പിക്ക് എഡിറ്റിൽ പോയി കോപ്പി ഉപയോഗിക്കാം മെനു ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സി അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി പേസ്റ്റ് ഈ കട്ട് കോപ്പി ചെയ്തത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് പേസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾ പ്ലസ് വി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിലെ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതപ്പം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ബട്ടൺസുകളും കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താലും ഞാൻ വെറുതെ ഈ വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാണ്ടോ ഇത് കട്ട് ഓ കത്രിക ചിഹ്നത്തിലാണ് കട്ട് ഇത് കോപ്പി ഡബിൾ ഡോക്യുമെൻസിൽ കാണുന്ന കോപ്പി എന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബട്ടൺസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെലക്ടഡ് വേർഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് കമാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ ഡോക്യുമെൻസിൽ ഒരു ഒരു പേജിൽ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻസ് ഒരു പേജിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജിൽ കാണാൻ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ അരിച്ചു പറിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി വേർഡിലുണ്ട് അതാണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് എന്ന പെട്ടടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് എന്ന് ഞാൻ അടിക്കുന്നു കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് അപ്പം താഴെ കാണാം താഴെ ഒരു ബോക്സ് വന്നതാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഫൈൻഡ് എന്ന വാക്കാണ് ഫൈൻഡ് അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ അടിച്ചു നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഫൈൻഡ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഫൈൻസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കാണിച്ച് എൻ്റർ എൻ്റർ അടിച്ചു പോയാൽ 